Huyu wapendwa watazamaji wa Azam Television. Karibu tena katika kipindi chetu cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi na Jumapili unakuwa nami Mahmoud bin Zuberi hapa kwa mwendo wa takriban dakika 90 zilizogawanya kwenye wa mbili. Kwanza dakika 30 ya kwanza na kuwa na mwana michezo mchezaji Gwija Lemuma katika soka ya Tanzania ama michezo kwa jumla kwa muongo mmoja kurudi nyuma na katika wami ya pili na miminika na jopo la wachambuzi wangu kupitia mambo mbali mbali kimichezo ya liyo jiri katika juma husika. Na leo hii kama alivo kuwa hidi nitakuwa na goalkeeper wazamana wa kimataifa hapa nchini. Ili pazi father. Alia wika na club ya Simba ya Dar es Salaam. Aligathalika na El Hilal ya Sudan na club nyingine za nje kabla ya kumalizia mpila wake nchini Indonesia. Huyu ni mmoja kati wakizaji walio kuemo kwenye kikosti ya timi ya taifa Tanzania. Kilijo shiriki finali pekeza afko ni mwaka F1 miatiza themanini mjini Lagos, Nigeria. Ili pazi fadha. Karibu Azam Sports 2. Asana sana binzo beri. Nashukuru sana. Hmm. Habari za siku. Mara ya mwisho likuona ulikuwa mwalibu makipa wa klabi ya Simba. Hmm. Miaka mitatu imepita sasa. Miaka kama mine lopita. Ndiyo, ndiyo. Hmm. Miaka mine, miaka mine na kumbuka ya. Muda mrefu haupo ume, umepumzika? Ah bado ndipo hmm. kwenye timu za vijana ya nini za uh, mitaani vijana vijana vikukuza vipaji. Ah unaendeleza vipaji. Bado nipo. Bado nipo. Sawa sawa. Hmm. Ili pazi timu yako Simba leo inacheza uwanja wa taifa Dar es Salaam pale katika mechi ya mchujo wa kuania kuingia kwa makundi ya liga mabingwa wa Afrika. Wataka rekodi Simba ya kuwa timu ya Tanzania kucheza mara mbili mfululizo hatua ya makundi ya liga mabingwa wa Afrika. Wanahitaji ushindi wa goli moja bila baada ya kufungwa mbili mmoja na nkana. Wewe una una una, una, una fahamu timu za Zambia umekeza nazo ukiwa na timu ya taifa ukiwa na klabu ya Simba na hata ulipokuwa Sudan. Na uliuona mchezo wa kwanza ambao wa Zambia TV waliuonyesha. Uliona Simba uliona nkana. Hebu tupe tafbini yako kidogo kulia kwenye mchezo huo wa leo wa marudiano wa Simba na nkana. Eh kwa mpira nilona katika mechi ya kwanza kule ndo, wapi Zambia Kitwe. Kitwe. Mm. Simba nafasi ya kushinda ipo kwa sababu ni nyumbani. Mm. Ehe, nyumbani Simba leo itaingia kwa nadhani kama wenyewe wanasema kwamba kipa afe beki afe lazima mm. afe beki mm. kipa Simba. Kuchukua kwa maana washabiki wao wapishapenzi wao wengi leo wataingia kwa wingi kwenda kwa support. Isipokuwa kwa maoni yangu mimi kwamba ile mechi nilivyoona mimi backline yao simba mm. backline yao kidogo ilikuwa na inapotea katika katikati ya wale watu wawili wa pale ni 4 na 5 sasa nadhani nadhani hata wenyewe wameliona hilo nadhani leo watafanya mm. marekebisho kama atafanya marekebisho ile nadhani uwezekano wa simba kushinda upo upo kwa sababu simba ni nini advantage ya nyumbani na mara nyingi hata record ya as team simba alikuwa na fungwa kule sana ila huku nkana anakuja naye anafungwa sasa inategemea leo kwa sababu kule bahati nzuri ya simba hii imefungwa magoli machache simba zile za nyuma zilikuwa zinafungwa magoli mengi, mengi. Mm. wakija huku si, simba wanashindwa kulinia ni kurudisha ile magoli yalikuwa na nini kule mm. ni hicho labda kwamba simba ya sasa mm. inaweza ikaninika ikapindua nini record sawa sawa e. vizuri sana ili pazi mm. Mimi binafsi nilianza kuona Simba. Mm. Eh baadaye timu ya taifa. Lakini uliingia Simba unatoka wapi? Hebu nikumbushe kidogo ama wakumbushe na watazamaji pia. Niliingia Simba nikitokea maji maji ya Songea. Maji maji ya Songea. E. Mwaka gani huo? Mwaka 72. 82. 82 eh msimu wa mwaka 72 83. Sawa sawa. Mm. Umekeza na Kinaniko pale. Wakati na kwenda Simba Nilikuenda Simba, ususa nikuenda kuchukua nafasi ya Athmani Mambo Sasa. Mambo Sasa. Uh -huh. Ok. Mm. Na hawa majimaji wawo walikutua wapi? Wee ni mwenyeji wa kusini mwa Tanzania. Sinyana za juu kusini. Majimaji walikutua wapi wapi? Majimaji walikutua bandari ya mtuwana. Bandari ya mtuwana. E, nyota mtuwana. Nyota. Mm, nyota au bandari? Nyota mtuwana katuwa. Ni bandari lakini ilikuwa netuwa nyota. Ok. Uo, umetoka tui moja na marem generali mkambi? Eh. Hey. Mamkani. Sawa sawa. Mlikeza pamoja pale nyota. Hapana. Yeye alitangulia. Hapana. Mimi ni li... tulikutana isipokuwa zile timu zilikuwa 
nyota ilikuwa ni zamani kabla jumuiya hajavunjika mm. kulikuwa na our habas mm. na kago ndio ndio eh sasa zote lakini zinafanya kazi bandarini ndio ni bandari kwa mfano hii bandari mle mle ndani mm. lakini kulikuwa na bandari na kago ndio ndio eh sasa timu zetu zikuwa bandarini mle mle mtwara ndio ndio bandari wale juma mkamba alikuwa bandari ndiyo. mimi nilikuwa kago sasa kago mm. ndio ilikuwa nyota kama unamkumbuka marehemu Mohamed Chuma Mohamed Chuma eh, sasa mimi nimecheza na Mohamed Chuma Ndiyo. na Majojo Ndiyo. mkandinga kama unaikumbuka mtwara ile nyota nyota mtwara nzi zile ndio mimi sasa sasa ya mkambi alikuwa haba za nini bahari timu ilikuwa ndio bahari na sisi tulikuwa na nyota kwa hiyo zile timu ziko lakini hazipatani ziko azipatani kabisa. Kwa hata mimi Juma eh. tulikuwa tu, kwa sababu mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam na Juma mwenyeji wa Dar es Salaam wote wazalamu Juma mzalamu eh. kwa mzalamu. Tulikuwa tunakutana mle lakini kinanuka. Tu kinanuka. <laughs> Unaona? Sa. Kwa eh tunapata kwa... historia nzuri. Ili pazi ulitoka Dar es Salaam ukaenda Mtwara. Mtwara eh. Ndiyo. Eh. Kwa ajili ya kufata ajira ama mpira. Ajira. Mm. E, nilitoka na timu hapa Dar es Salaam. Ndiyo. Ile timu ilikuwa na kucheza kule mechi sherehe Christmas kama hivi mwezi wa 12. Eh. Eh, sasa ni mechi tucheza mbili. Ndiyo. Mechi ya kwanza ile timu iliyotoka nao hapa ilicheza na wale nyota mtwara. Mm. Wakaniona katika ile mechi. Mm. Kwa hiyo baada ya kucheza mechi ya kwanza tulitoka sala ya bao moja kwa moja. Tukacheza na mechi ya pili na timu moja ilikuwa inaitwa ushirika. Tukatoka sala vile vile bila bila. Mm. Baada ya pale sasa. Ndiyo. Kwa hiyo kuna kiongozi sindisha msao ndio alitokea kunishawishi. Ulikaa muda gani pale nyota? Misimu mitatu. Misimu mitatu mm. ndio kaenda maji maji. Eh. Maji maji ilikuwa ya mwalimu Kibadeni hii. Kwanza hapa nyota Mtwara. Mm. Nakumbuka ni mwaka 76. Mwaka 76 mimi sita sita nyota. Ndiyo, nime nini? Nimeanza kucheza ligi yangu ya kwanza. Mm. ni mwaka 76 ligi kuu ligi kuu ya kwanza ya mimi nianza mwaka 76 ah sasa na mechi yangu ya kwanza mm. nilopangwa ilikuwa Arusha kati ya nyota ya Mtwara na nyota Afrika ya Morogoro nyota Afrika ya Morogoro ikiwa na wachezaji wale walofukuzwa yanga mm, mm, kama mm, unakumbuka yanga ilifukuzwa wachezaji wake wote mwaka 77 77 ehe Hapana 76 wali, walifukuzwa mwaka 76 mwishoni. Mwishoni. Kwa walikwenda kufomu timu ya Nyota mwaka 77. 77. Na 78 wakaja kuanzisha Aha. pana. Sasa walivyoondoka wakati wote Morogoro. Wakaja na ile Nyota nini? Wakati timu za sita bora. Kama unakumbuka sita bora, ligi kuna sita bora. Mechi ya kwanza Nyota Mtwara na Nyota wale. Mm. Kwa hiyo ndio mechi mimi naona muona nini Sande Manara huyu na muona Gibson Semburi Marem ndio Juma Shabani wale akina Marem Wajimuki akina Marem Juma Watokeo yanga ile mimi ndo mechi yangu ya kwanza ya ligi wakiwa na nyota ile wale wakiwa na nyota ile na ndio wale walikwenda paka final. finali wakakutana waka simba. simba ba moja ba moja bila sawa kabisa ndo mechi yangu ya kwanza mm. nakumbuka nilifunga magoli mawili Semburi Mbuli anapiga mashuti mita 20 huko mita ngapi alikuwa anapiga sana ile Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani alipotangulia mbele ya haki. Kwa muktasa itueleze kuhusu Sembuli alikuwa anapiga mashuti vipi? Yaani yule bana alikuwa mpira unapoanza mali. Si mpira alifanya anaanzisha mpira mm. anasogezewa. Basi pale pale anaposogezewa anapiga mita ngapi? Pale mpira unapoanza sio unapajua hapo kwenye cycle. Eh pale anapiga pale. Katikati ya uwanja. Katikati pale. Goli yani kipo kizubaku ana na uwezo gani? E yule mtu kwanza alikuwa nini mwili wake mwenye kwanza mkubwa. Alikuwa mm. na mwili mkubwa sana jamaa. Mm. Kwa hiyo ule mwili kwanza kama Mwaikimba ah Mwaikimba alikuwa na mwili Mwaikimba kanyoka. Kama Mwaikimba so, alikuwa eh, hana mwili. Ah na mwili. <laughs> yani asi, kama anaweza kumkumbuka mwili Zuberi Magoa. Mwili Zuberi Magoa. Eh, okay. Zuberi Magoa. Mm. Na nili nasema Zubeli alikuwa kanini sana katitia. Bali msemburi kenda nini? Yaani kenda juu kila kitu yani huku yuko vizuri, misuli yake ilikuwa vizuri. Yaani wewe mwenye kipa kwanza tamini ni form 1, au ndio semburi. Mpira umeanza tu kapiga. Alikuwa mtu morogoro yule. Ehe, yaani mpira kaanzia tu kapiga sema ulienda nje. Lakini dada, hii balai. Sawa, sasa hivi bazi. Mm. Umetoka nyota umekwenda maji maji. Maji maji ndio mm. timu ambayo ilikufanya hadi timu ya taifa uka ukaonekana. Hapana, mimi timu ya taifa nimeanza kuonekana Mtwara. Mtwara. Mm. Ndio. 
mwaka 77 baada ya nini mwaka 76 ligi hiyo mwaka 77 mm. nyota tena ile ile dar es salaam hapa mhm kama unakumbuka simba ilivyochukua bingwa kwa kufunga ganga bao 6 mhm mimi nipo tena mechi ya kwanza ya kwanza ilikuwa mechi ya kwanza 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 mechi ya pili simba simba wakaja wakatufunga bao moja lakini tofauti na mechi iliyocheza kwanza na yanga na simba ambayo ilikuja kuwafunga nini yanga nini goli sita kulikuwa na tofauti kubwa mm. yani ile fodi ya yanga ya mwinda ramadhani marehemu zekel grayson huyu mm. yanga fadhili bwanga shaban katwila mm. walikuwa nini sana ezekel chali kwa yuko yuko simba sita eh? ezekel alikuwa simba ezekel kwa yanga kwenye sita kwenye sita bila ezekiel ndio kiungo ezekiel kiungo junjumen kiungo sawa mm. lakini kumbukumbu zangu za nipa ezekiel alikuwa mmoja zaji wa simba katika kipigo cha goli sita ile wanafungwa ya namba 8 ezekiel greso na namba 8 wa simba ni alu ali mhm unaona mm. kwa hiyo ki mimi kidini alikuwa jinsi nilivyokuwa nacheza za mechi nilifuadi mm. anga ni nini sana kuliko ile ya simba ingaja simba ilikuwa na majina kulikuwa na Jumane Hassan Basimenti kulikuwa na Martin Kikwa kulikuwa na Kibaden kulikuwa na huyu Aluali kiungo katikati Athman Juma namba sita wile Majibe namba saba basi dilunga nini unaona lakini na sasa ukiwa uki, uki unatoka mm. maji maji kuja Simba mm. Simba wali, wali, walikupa nini ulikuwa golikipa tayari mkubwa huko timu ya taifa eh. Eh, walikupa kitu gani kilichokuvutia kuja Simba kwa sababu na, nasikia hata Yanga walikutaka Yanga walianza kunitaka mimi wakati Juma Mkambi anakuja nini? Mm. Anakuja Yanga. Mm. Juma Mkambi anzuruni ilikuwa na mimi. Mm. Yaani Yanga walianza kunitaka kabla ya Simba. Kabla ya Simba. Mm. Mwaka sabina saba sasa. Mm. Baada ya kucheza hii ligi kuu na kuchaguliwa timu taifa. Mm. Sasa Simba mm. walikupa wali, wali nini kilichokuvutia zaidi ya Yanga? Ah ah. Simba walichofanya wali nini yani? Walikuwa wameshapanga plan kwamba wanamuacha mambo sasa. Sasa nani mbadala? Mm. Kwa hiyo akaja mtu songea. Mm. Akaja mtu kabisa mm. kuja kuongea na mimi mm. kwamba faza Simba wanataka kumwacha mambo sasa. Sasa nani ambaye anaweza mm. kwenda kuchukua ile nafasi? Mm. Kuna watu wameku point wewe. Mm. Sasa kutakuja nini? Mimi nimekuja tukuleta ujumbe lakini kaa ukijua kwamba utakuja e, kutakuwa e, kuna watu watakuja watanini na wewe wataongea na ila kaa ukijua kwamba simba wanataka mbadala wa mambo sasa na mbadala wewe nika nika nini nikaambia nika, nika, sasa kukawa na nini na kumbuka kulikuwa na preparation na nini ya timu ya taifa mm. mwanza kwa ajili ya mashindano ya Afrika Mashariki na kati Uganda mm. sasa simba ndo akaitumia ile nafasi ehe mwanza ni huyu nini Aden Rage Mm. wakati wakati mkuu hadi nage ndo nani niliongea naye wakati katibu wa simba katibu wa simba hadi nage kaimu katibu wa simba kaimu katibu wa simba hadi nage niliongea naye enzi hizo unajua tena ndugu yangu maelewano mm. kwamba tutasajili kwa shida sajili huyu padhi huyu ni kweli hadi nage ndo anasajili mimi eh. na alinisajili katika mapatano yetu ilikuwa 2025 2025 <laughs> alinisajili kwa 2025 81 82 mm. 25 era nyingi sana na akunipa nini vile vile Ah kunipa zote. Hiyo hiyo fashina sana. Si baada yangu atoe zote. Kama unajua vilabu vyetu hivi. Eh ah kunipa nini? Simba la tisha. Eh nilipewa kwanza shilingi 1000 ngapi nakumbuka 1015 zinyu hivi. Kwa sababu bwana uta tutakumalizia utakapoanza kuja kucheza. Sawa, ili pazu kaingia Simba kwa kipa mkubwa Simba. Eh ukashinda mataji na nini na nini lakini mwisho wa siku ukaondoka Simba ukaenda Sudan. Mwaka 80 ngapi? mwaka 75 75 tuambie uli endaje uli, uli endaje endaje Sudan ilikuwaje paka Sudan ukachukuliwa uka, uka na Elilali bila shaka ni kweli ni kweli kulikuwa na mashindano ya Afrika Mashariki na Kati mhm kwa bingwa ndio kwa hiyo Simba kundi lilokuwa nini kundi lilokuwa Simba El Hilali Gormaya Kenya Limbelife ya Malawi na Sports Club Villa Uganda ndio ndio eh pale sasa ndio wale nini El Hilal walioniona kwa sababu yale mashindano tulikuwa tunafanya kwenye uwanja wao kule Omdurman mm. 
Ehe sasa au Mdulmani. Ehe sasa mechi ya kwanza Simba na El Hilal. Mm. Tukawafunga goli mbili. Mm. Mechi ya pili Simba na Gor Mahia. Mm. Tukatoka sare ya moja moja. Mechi ya tatu Simba na Sports Club Villa. Mm. Tukawafunga Villa ba mm. Sports Club Villa. Mm. Mechi ya mwisho na Limbe ilifu na Dhantu tutoka sale ya mbili mbili. Mm. Bada ya mashinda noyale. Mm. Simba ilikuenda nusufanari kukutana na AFC Lopali ya Kenya. Mm. Tulitulana kumbuka nusufanari. Na nini na AFC Lopali. Mm. Ndiyo nini wale AFC Lopali wa kuniona. Wakatuwe wa ilikuwa, ilikuwa ni mbinde. Klabu ya Simba o Yanga. Hata, hata Chief Wif kutoa kibali mtu wakacheze nje. Weo ulifanikiwa vipi kukuruhusiwa kukuruhusiwa. Kwanza simba kukubali kukuruhusu kuenda sunani, laini pi na TFF. Mm. Amin fati kukubali we utoke wendo kakilenji. Ili, ili simba kutuwa kibari. Ndiyo? Haa kutuwa kibari. Mm -hmm. Tena nakumbuka hapo, zweli, tayari kulikuwa na mm, nini ya ni sinto fahamu kati yangu mimi na mwenye kiti. Yalikuwa mwenye kiti msaidizi wa klabu ya simba. Mm. Mzee chamshama. Eh. Kuna deal fulani ilikuwa imekai nini kaizima. Ayu sasa eh, 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 amezima sasa dili gani hiyo dili gani au ndio ya ufaransa ndio eh, eh, <laughs> <laughs> sasa alivyozima hiyo hebu kwanza tuzama ndani kwenye hiyo dili mm. ambayo ilizimwa ilikuwa ni dili gani kujaje ilizimwa vipi timu ya taifa ilialikwa mm. kwenda kucheza mechi za kirafiki kuna kisiwa kilikuwa kinaitwa kinaitwa re, reunion mm, ni uh, ufaransa kiko mm. katika bara hindi lakini koloni la ufaransa mm. kuna mashindano maalum kule tuli tulialikwa tuli mwaka gani mwaka 74 mm. na ndio ilikuwa tunajiandaa kucheza afcon ile afcon tulikuwa tunacheza na uganda hiyo mechi tulikwenda mm. na ilitusaidia ni tulikuwa tunajiandaa kucheza na uganda uganda mechi ya kufuzwa afcon mechi ya kufuzwa afcon mm. sasa kule kulikuja timu mbili kutoka Ufaransa mm. zilikuja pale. Mm. timu ya kwanza mm. amba ndio hiyo ile timu ilikuja goalkeeper huyu mm. mmoja la Hevre. Ehe hiyo timu nadhani jina kumbe unalikumbuka. <laughs> Sasa hii timu si tulifunga goli mbili moja. Eh. Lakini unajua jinsi walivyokuwa na sisi ngaje sisi mataifa ile ni timu lakini unaona kabisa kwamba mm. eh hao wenzetu wako vizuri hao. Mm. Yaani tulianza kufunga sego goli moja goli la Zamoni mwingi anakumbuka mm. wakarudisha mm. sasa likaja kufungwa goli bado dakika 5 au 6 lakini lilileta kidogo nini Yaani sintofahamu yaani walilalamika mm. lile goli kama kwamba alikuwa anasema mpira umetoka ulipigwa mpira mrefu kunyuma na marem nini Asmani chama ndio ndio ule mpira alikuwa kama anaokoa walishambulizi kuja kwetu mm. akalipeleka mbele sasa Said George mm, Said alikuwa George. na ukimbiza ule mpira mm. ka ukimbiza mpaka karibu na kibendera cha kona kabla hoja toka mm. akaunga sasa wakati anaunga mm. cha mkwasa master mm. alikuwa anakimbia mm. yani anaunga ni eh, yani yule ana, ana, ana nini kule na chale anaunga golini mm. sasa goalkeeper Alikuwa anajua ile mpira umetoka kaenda mbele ya posti eh. akaamesimama tu amesimama tu. Eh. Nini Sir George kakunja na chale kakutana nao kaweka. <laughs> Refari twende katika eh, twende katika. Sasa kwa, kwa, mpira umetoka sasa Lanzwe ni kwa pale pale. Mm. Kwa Refari alichofanya akakimbia akamfuata Lanzwe. Lanzwe akasema au yatoka wale kauai kwenye chakline. Mm. Kwa hiyo sasa kukana nini usintofahamu kocha wao akaja akawa akawatuliza akawatuliza wakarudi kwa kubali matokeo. Mm -hmm. mm. Kwa hiyo tukacheza dakika zibakia zikuwa sio 6 7 tukashinda ile mechi. Mm. Lakini kilichofuata si tulikuja kupoteza tena mechi moja. Mm. Na wale wakaja wakashinda mechi zote zilizobakia. Mm. Kwa hiyo wale wakaja kwa mabingu. Wale wale tuwafunga mm. wakaja kwa mabingu. Mm. Sasa mm. yule kocha wa timu mm. katika zile mechi ambazo zingine mimi nilikuwa nacheza. Ndio. Alikuwa anaingia uwanjani anaingia anakuja kwenye goli ambayo mimi ninalosimama yeye anaka nyuma kama nadhani Benzwelo anakumbuka ulikuwa mpiga picha si unakumbuka ukikaa nyuma goli vile mm. vile sasa yale alikuwa anakuja mm. anafunga mikono anafunga mikono anaka hivi sasa mimi namuona huyu si coach ile timu lakini sasa sijui anafanya nini ila nikaja labda yuko busy na kumbe alikuwa na niangalia yule akajua hapo na kaja kwa nini anatoka goli hili nikiama kula anaenda na mimi sasa mwisho wa siku Akusema akamfuata mwalimu marehemu Joel Bendera. Mungu amweke mahali mm. Nini mwalimu Joel Bendera aliongea alisema kwa huyu mwalimu mm. sijui mpaka leo. Mm. Ila 
wakati mwalimu Bendera sasa ananiambia mm. kwamba yule ile timu inakutaka mm. wakati sasa tunaagwa yani siku timu zote wale wamechukua zawadi zao sio zote tunaagana mm. usiku mm. mimi nipo na nani na Adolf Adolf mm. Richard Adolf Richard nini nini yani sherehe zile nani sasa mwalimu kaja niko na Adolf ananiambia mm. ile timu ilikuwa nakutaka sasa Adolf anamuuliza Awa alikuwa na nini wene, hey, ila, uwe umeongea nini? Akasama ni mwambia kwa mba kutuna mechi mgumu sana ya muhimu na nini na Uganda. <coughs> Afikipo na nitegemeo, sasa ni vitu mba vilikuwa, hafingia kilini. Wakati ule kulikuwa na mwagu kipa. Hile ni timi ya taifa. Suna kumbuka kati ule kwa mba kulikuwa na amiskije. Mm. Kulikuwa na mwanemu Saidi Jeki. Mm. Sasa utasimaji una nitegemeo hini. Wakati awa alikuwa nyuma yangu, mm. mwagu kipa kwa likuwa hili. Sasa mtu aseme kwa mba, a a Uyu tunamtegemea kweli Tanzania yani t- taifa alisema kwamba linategemea kipa mmoja. Sasa Adolf mm. akasema faza twende tumfuate yule nini. Sasa kati wale washa washaingia kwenye basi wanakwenda ndo anaondoka kwenda Ufaransa hivi. Mm. Basi na nini ilikuwa nje naondoka. Mm. Sasa ananishtua Adolf kwamba twende tuwafuate tukatoka nje. Mm. Sasa tutatoka nje basi lile linaondoka. Sasa akukua na labda kungekuwa na taxi labda hivi nini mm. tungeunga kuifukuza ile basi lakini akukua na usafiri mwingine na alafu uwanja wa ndege sasa kama vile tuwe pale Kiba mm. uwanja wa ndege yani sehemu yenyewe ilikuwa hivi Mbali. umbali ule mm. Mm. kwa hiyo tuka tukaona tukashindwa kwa nini kuunga kumfanya tukabaki tuasa malimu kasema nini tukao tunajiuliza tukasema nini akusi yaka nini hivyo hivyo tu kwamba subiri ehe na sisa asubuhi ndege yetu asubuhi tunaondoka. Sasa ndani ya ndege mjadala ukawa huo. Kwamba kuna kumetokea hivi kumetokea sasa Jeff Hudson mm. mwalimu mwingereza wale. Eh. Akasikia. Eh. Sasa alivyosikia na kuja kuambiwa kwamba mwalimu kasema hivi aka akastuka akasema Hivi sio tunavyotakiwa ni mchezaji aende akacheze nje ndio vizuri acheze wa nini watoke. Mm. Sasa Hudson ana nini anashangaa ana kwa nini ile nini ile deal isizungumzwe? Mm. Unaona? Mm. Basi sasa tukawa tumenini yani kwamba basi yani kwamba hatujui mwalimu alifikiria nini kusema hivi. Sasa kuna kiongozi wa msafara ambaye alikuwa kutoka wizara ya utamaduni na michezo naye alikuwemo. Mm. Akanambia father sports club. Sikurudi nyumbani mm. nenda ubaruzi wa Faransa pale. Mm. Kwa vee, utapata nini za awali eh community za nenda. Mm. Mi nikamwambia haya asante bwana nimekuelewa. Ni Kweli nilivorudi nilikuwa na rafiki anafanya kazi mzaa mambo nje. Mm. Akaenda nikamwambia. Mm. Kweli akanini? Mm. Akapata nini hata za zile timu mm. ya ile timu Le Havre. Mm-hmm. Eh, na jina la yule mwalimu kwa kuwa na mimi nilikuwa nalo mm. ni kwa yani mnajua magazeti ya kule. Ile yeah. jina mimi nikana nini nalijua. Ndiyo. Kwa hiyo sasa tufanyeni sasa tuandike barua. Mm. Barua sasa nikamtumia tena nilikuwa na huyo huyo nini wangu huyo rafiki sasa kuna rafiki mwingine alikuwa yuko kwenye chuo cha nini cha lugha ya Kifaransa mm. akaipeleka ile barua sasa mm. mwalimu yule wa Kifaransa akisema hapana mm. barua lazima iandikwe kwa Kifaransa mm. kwa hiyo mimi naitafsiri yule mwalimu akasema ataitafsiri yeye mm. kwa Kifaransa akaiandika kwa Kifaransa mm. lakini lazima ipate baraka wapi mm na klabu ya huyu mchezaji hii. Mm. Sasa hapo ingie nini sasa? Simba ingie. Tena ingie kwa ndio hii sasa hivi wa viongozi wa sasa hawa wa vilabu vyetu. Mm. Sasa hizi fadhaa ilikuwa vizuri sana. Sasa hivi si unajua bwana. Hadi ni kwa mezani watu na mm. watu watakamkia. Ah, si vibaya sana. Mm. Ingekuwa sasa hivi ilikuwa vizuri sana. Mm. Sasa ikabidi mimi lazima nimfuate nani sasa? Mzee yupi cha mshama? Mm mzee mshama ndio makamu mwenyekiti mm. na ndio nilikuwa naye na ukaribu naye sana kwanza aliruka futimia wanachama wakisikia sio ataniua mimi <laughs> wenye timu yao wenye timu yao akilini watanua akasema hivyo mm. nikaambia ah mwenyekiti ili idili tunabahatisha tu kwa sababu mm tayari huyu keshaambiwa kwamba pengine washapata kipa mwingine huko nini mm. tunabahatisha tu mm. nikafanya kumbembeleza sana lakini mwisho kwa kutaka kuniridhisha mm. akasema sawa lakini ngoja address iwe yangu mm. yani pitie kwake sasa kwake si kwenye club si, eh, sio kwenye club pitie kwake ndio ndio lakini akaibariki 
Mm. Kwa kama e, mwenyekiti mm. aka nini Simba mm. Sports Club mm. ikatumwa. Mm. Basi na wakati wa ligi kuu ilikuwa inaendelea tunacheza. Ikachukua kama wiki mbili. Tena ilikuwa tu Simba tunaenda kanda Ziwa, Bukoba huko Mwanza. Mm. Nilivorudi. Mm. Nilikuwa na kawaida kukutana naye sana nini mzee mtamu kwa sababu alikuwa anakaa ngombe na mimi nilikuwa anakaa ngombe. Ndio ndio. Sasa ukila usiku lazima niende nyumbani kwake. Mm. Vipi mzee kuna nini akaambia akaana njibu kwamba a majibu hayajaje majibu hayajaje lakini mm. nikamwambia si nikwambia kwa hivyo tawa hii deal ikaisha ni ishakufa isha, isha eh. sasa ndani ya wiki mbili hiyo nikapita kwa yule rafiki yangu mm. aliyekwenda kunini kuipeleka kutafsiri ile barua nikamtembea mm. alikuwa anafanya kazi posta na simu mm. tukasalimiana vizuri tu alafu akaja kuniza vipi mwenye kitu kwa hapa tu mnaonana nikamwambia ah naona kila siku anasemaje nikamwambia ananiambia kwamba majibu hayajaja akacheka alafu akaniambia bwana majibu mbona yameshakuja ila mimi alinambia nisikwambie <laughs> bala lingine likaanza hapo uh-huh. eh, majibu yamekuja mimi ndio nimechukua ile barua kwa sababu imeandikwa kwa Kifaransa naye hajui alinipa aliniita mm. nikaenda kuichukua mm. nikaipeleka kwa yule mwalimu uh-huh kilicho sema amle na yule mwalimu kwanza akutegemea kama wewe kama wewe mm. utafuatilia nini vile mm. alifurahi sana akasema kuna mechi zimbaki tatu mm. wakimaliza hizo mechi mm. watakutumia tiketi uende mm. ndio kilichoandikwa kwa hiyo kuna mechi tatu wala wanamaliza ligi kule mm. kitakachofuata ni hicho mm. ila alinambia nisikwambie nikamwambia haina shida mm. bende ilichofanya ndani ya siku tatu ni tena ndikaja kumuuliza tena vipi mzee majibu ya akakataa mm. sasa alipokata nikamwambia sikiliza mwenyekiti mm. mm. unanificha nini sasa mm. baruka kumbe mshakuja hivi hivi nikaanza kumwambia bakanaambia unajua nilikuwa nafanya hivyo usije ukachanganyikiwa ukaanza huko nini vibaya nikamwambia sasa nikipata habari kama hizo za furaha za mafanikio nitachanganyikiwa au ndo nitazidi kuongeza nini kwa, hey, hey. kwa sababu kwamba nakwenda kwenye nini mm. sasa siwezi kuchanganyikiwa ila ningeta nini nitajifanya juhudi zaidi mm. ah basi haina shaka wewe maliza ligi tuta nini mm. kilichokufuata hapo sasa mzee chamshama alikata mawasiliano mm. alikata kwa yule ambaye nini ah baye barua nini alikuwa anapokea barua ana kumpelekea tena barua na mimi ikawa haijaja 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 sasa haijaja ndio ligi tunamaliza inakuja mashindano ya kwenda Sudan. Mm. Yaani huku ana nini ananiambia kwamba hawajaleta tena majibu. Kumbe jibu lilikuja. Mm. Anajua mwenye na mzee alifanya nini. Sasa ndio tunakwenda Sudan. Sasa tunakwenda kule sasa ndio natakiwa kule. Mm. Sasa kilichotokea mimi nakwenda kule huku kukatokea maneno mengi mjini kwamba ah huyu vipi anakataa kwenda kucheza Ulaya anacheza Afrika. Mm. Kuna maneno mengi alitokea huko. Kumbe hawakujua kwa kwamba mimi Ulaya kwa juu ya Simba. Eh? Yaani hawakujua kama kumbe huko mimi nimefichwa. Mm. Eh unaona sasa baadaye sana nivorudi ndio nakuja kusikia hizo habari kwamba wewe unakwenda huko. Wakati huko kuna hivi nikaambia mimi sijui ile niliambiwa hivi hivi. Sasa nini ambacho yeye naye huyu huko mwenyekiti ali block ile. Mm. Anajua mwenye naye. Mm. Kwa hiyo hata hii nilikwenda Sudan tumerudi nikakaa siku wiki moja tu mm. nika ticket ikatumwa mm. kimya kimya mm. sasa sikuaga ila pale uwanja ndege ni kweli ilikuwa zamani mchezaji unazuiwa kutoka yani mtu mm. unaondoka unakwenda wapi mm. lazima klabu yako ijue na kulikuwa na kiongozi mmoja nadhani marehemu sasa alikuwa anaitwa Peter Hassan Peter Hassan na mkumbuka sana alikuwa imehamiaji pale yanga yule namkumbuka eh mm. yule sasa yule ilikuwa ofisa wote wameaje pale akimwona mchezaji lazima aambiwe yule. Mm. Sasa nachoshukuru ile ndege niliondoka nao mimi siku hiyo Egypt ya mm. saa na ilikuwa na, saa nane usiku. Mm. Mimi nimetoka saa nane usiku pale. Sasa yule nini ofisa wa wameaje alivyochukua ile passport yangu. Ah uh-huh. jina lile akanistukia. Aka Fasa unakwenda wapi? Mm. Akamwambia naenda Sudan mwana mmoja akamwambia sasa ka kai nini ile passport ile? Kai nini sasa Mungu bariki shift in charge bosi wa uhamiaji mm. alikuwa siku hiyo usiku mm. ni jirani yangu nilikuwa na ishara ya kule huko huko majumba sita huko ndio 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 ali nini alikasimama kaja akasimama anamsikia mm. akamwambia mgongee 
Ndiyo ni chopona sasa. Vinginevyo ulikuwa na mshangao. Ah huyu alikuwa kwa huko alafu anaambiwa pita sasa. Ila huyu shift in charge kama mgongea ondoke. Ndio yule jamaa kanicheki akachukua kaigonga. Kwa hiyo walichofanya wale hilali. Wao wali deal na TF Fat. Eh kwa Fat ilituma kibali sio Simba. Simba wako nini? Nadhani wakati ilikuwa sio kama sasa hivi kwa maana wali nini? Yaani ilikuwa vyama kwa vyama. Kile kibali kika tumai Sudan kwa da sawa mm. ulikaa kwa muda gani kule Sudan misi mitatu misi mitatu mm. baadaye ukarudi nyumbani ulisogea mbele nilirudi nyumbani ulijiunga na timu gani nilirudi tena Simba kwa sababu kurudi tena Simba gani ulirudi Simba 89 sana Simba 89 eh. okay ulikizwa kwa muda gani pale ah Simba walinikata ukakata mm-hmm. ukaenda prisoner mm-hmm. <laughs> ukafanya shughuli nzuri sana mkakaribia kutoa ubingwa mlikuwa nafasi ya pili nyuma ya yanga yes, kwa tofauti ya pointi moja mbili pointi tatu pointi tatu wazidi yanga mm-hmm. simba akakurudisha ah kwanza kilichojili pale nakumbuka simba ndio alitaka kushuka daraja msimu ule eh ndio ndio sawa sawa mm. kwa hiyo wala walonikataa mwisho wa siku ndio wale wale kuja baadaye kwamba bwana rudi tena huko ndio mwaka 91 sasa ukaenda kwa hapa na ubingwa Afrika Mashariki na Kati mwaka 92 tena mkaenda mkaenda mkachatia ukiwa na Mwameja goalkeeper ambaye ulimtaka mwenyewe aje kwenye timu Zanzibar Zanzibar eh Afrika Mashariki na Kati Zanzibar baada ya hapo ukaondoka ndio ilikuwa nini yangu ya mwisho simu wa mwisho ndio simu wa mwisho hapa nyumbani ukaenda Afrika Kusini eh Timu gani ulijiunga nayo FC Kusini? Whitman KC ilikuwa naitwa. Ulicheza kwa muda gani pale? Kwa misimu mitatu. Ukaenda Indonesia? Ehe. Ulikaa muda gani kule? Kule tena nilikaa kwa misimu minne au mitano kitu kama. Uli staff mwaka gani? Mwaka 2000. 2000. Mm. Safari ilianza mwaka 1996 katika ligi kuu inaishia mwaka 2000. Ni kipindi kirefu sana. Nini siri ya mafanikio yako? Umekaa uwanjani muda mrefu sana. 76 mpaka 2000. 2000. Mm. Eh. Mm. Parefu sana hapa. Sa, ni kweli? Ni kweli parefu sana. Mm. 76 ligi kuu mpaka mwaka 2000. Mm. Ni kweli. Mi, ulikuwa goalkeeper timu ya taifa mwaka 77. 77 eh. Ndio. Eh. Na ukawa goalkeeper tena mwaka 91 na nafikiri tunakeza Liberia kama mwaka 91. Ah nini Gabon? Gabon eh, eh. mwaka 91. Eh mwaka 91. Sabina 6 91 ni miaka mingi sana fa. Mm. Mbogo mm. kipa kwa kiwango cha juu kwa muda mrefu sana. Nini sisi mafanikio yako? Niku nini kuthamini sana ma- mazoezi na kujitunza. Mm. Nicho tunakumbuka kwamba bahati ndio kwa mfano ma, nilivyokuwa maji maji nilikutana na mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mariam Samsarov yule kutoka Bulgaria. Yes, sana, alinihamasisha sana ule. Sana. Mm. Mm. Yaani na, na, na ukiwa timu ya taifa. Mm. Mm. Wakati wote ulikuwa na muona magolkeeper washindani wale wale kwa katika kiwango bora. Kwa mfano wakati tunaanza anza uliulidaka na fikira mambo sasa na ponda mali. Umbali mahadhi mlikutana. E, wakati naingia timu ya taifa, makipo alikuwa tulikuwa watatu. Ndiyo. Maremu mambo sasa, maremu Omar Mahadi na Juma mm. Pondamali. Okay. Sasa mwaka 77 wakati mm. kwenda Afcon mwaka 77 mm. mm. Cairo kule. Mm. Kuna matatizo yalitokea. Unajua mambo sasa na Mahadi walikuwa na nini moja. Na tuseme mafari wawili. Wakai zizi moja. Mm. Wale makipa walikuwa yani unajua wale wote walikuwa wako juu. Mm. Sasa walikuwa kama vile Cameroon kuna goalkeeper alikuwa anaitwa Thomas Nkono na Antoine Bell. Mm. Awaka, mm. Eh, walikuwa yani huyu mmoja akija, ah kukaa pamoja. Mm. Sasa ndio lichonisaidia sana mimi. Mm. Lakini wale angekuja wote wanakuja, wanakuja wote pamoja, mm. alikuwa bala Kwa sababu akija mmoja, mmoja aje. Sasa ndio nilikuwa naingia mimi. Mm. Na mwalimu alionichagua mimi kwa mara ya kwanza, Mariam Regama. Mm. Alinichagua akiniambia nafasi ni ngumu sana kwa ila mimi ninavyokuona wewe utakuja kuwa. Mm-hmm. Yaani ananichagua. Sasa s- s- samani kidogo. Ilikuwa mm. m- m- ilikuwa timu ikiitwa wanaitwa wote Mambo na Maremo Mar Mahadhi. Aji mmoja. Lakini mmoja haji kwa, kwa ukaidi wake yeye tu hataki kwenda ukana mwanzo. Hey, Sasa hao wali wa, Simba waliishi vipi? Walikuwa makipa wa Simba wote hao. Eh. Hey. Wali... Hataishi yao vile vile Simba. Nakumbuka tele ligi ya mwaka 77. Mm alinini yani mmoja alinini alinini yani mambo sasa nadhani ali 
ali anakumbuka mmoja ndio mambo sasa alikuwa mwanaye atakaorofisha anaondoka mm. anabakia mmoja simba akamsajili kipa mmoja alikuwa anaitwa Kasim Mensa mm. akanini akacheza na Mavi mwaka 77 ile ligi mm. unaona mwaka 78 79 na nani Mavi nini mambo akaanarudi mm. anarudi anatoka mm. sasa afkon ya 77 nini mali kwa amekuja mambo sasa sasa mambo sasa naye pale kambini siku hiyo yani tuna mazoezi yetu fanye siku hii katoroka sasa hebu jambi katika kaka zako hawa wawili Mwenyezi Mungu wa rehemu wote natangulia mbele ya haki nani alikuwa goalkeeper kwa maoni yako alikuwa mzuri zaidi kati ya marehemu mambo na marehemu Omar Mahadi bin Jabir asubali mambo sasa eh ilikuwaje mwaka 73 ile timu ya combine ya Afrika wakamuona Omar Mahadi bin Jabir na, na mambo na si mambo sasa. Ndio hayo nawasema kwamba mm. wanapokwenda wale mmoja na kwa endi. Mambo ya kwenda. Eh, ameenda mm. <laughs> baadhi. Kwa hiyo baadhi alikwenda na Elias Michael Mareo. Aha, Elias Minyoka Mweusi. Eh. Sasa sasa hapo 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 father mm. tukiwa bado kwa magolkeeper hawa. Ulidaka pia pamoja na mambo sasa anaponda mali kwenye fanali za Afcon. Mlidaka mechi moja moja. Wewe ulidaka mechi ya mwisho na mechi ya pili ya mwisho ili ya sare ya moja moja eh ya kule na Nigeria eh ah, final ah, mimi daka kabisa uko daka kabisa <laughs> alidaka mechi ya kwanza alidaka mambo sasa ndio Nigeria walipotufunga goli tatu ndio ndio mechi ya pili na Misri eh. walipotufunga goli mbili kwa moja eh. alidaka juma ponda mali na mechi ya tatu mm. na Ivory Coast mm. tutoka sare si moja moja akacheza ponda mali tena ah wewe uko daka siku daka yani siku daka niambie kuhusu wa magolkeeper wawili ponda mali na mambo sasa ni watu wao waina gani na viwango vyao vilikwaje ukilinganisha na wewe mambo sasa mm. ndio kama nimesema kwamba mambo sasa alikuwa ni kipa ambaye ndani naweza kusema kwamba kwa nini miongo yote ya nini yani ya wakati mimi na, na nini na, na waona magolkeeper mm. yule hata yeye juma ponda mali mwenyewe ndio ana nini kuna vitu ambavyo anamnini yule ana mwiga anataka kujambia historia kwa na hiyo mama sasa sasa niambie hawa mambo naomba ni madhe kama golkipo wakubwa kweli wewe na na ponda mbali mkoa mnakaribiana ama kusigiana kidogo wewe na ponda hebu tuambie nani alikuwa golkipo mzuri unajua wakati mimi nipo na wale magolkeeper eh. mimi sikupewa nafasi eh. um, um, unaona Ndiyo. sikupewa nafasi kwa hiyo ponda mali mimi naitwa nini yeye ni senior na yeye ni senior kwa senior umeelewa mm. yeye ni senior kwa hiyo mimi nilikuwa na nani yani kazi yangu kuangalia kwa hiyo sikuweza kusema kwamba labda kuna mechi kwamba ni shindane na hapa sasa sasa nataka unitajie eh tano bora mm. ya mal goalkeeper bora wa muda wote Tanzania mm. wa muda wote yani tangu huko enzi mm. za kina kitwana wanadaka kama uliwahi kuwaona wa, kwa maono yako as a goalkeeper taje tano bora namba moja asmani mambo sasa mambo mbili mm. eh mahazi bin gabil mahazi tatu elias michael elias nne mimi Pazi tano nyumba <laughs> ponda mali ponda mali <laughs> <laughs> sasa bwana <laughs> ile ipenda eh? ile ipenda na hii moja kwa moja tutaweka kwenye rekodi zetu eh? tano bora eh? unaweza ukaenda paka 10 mambo kipa 10 mm. eh naweza kwenda atoenye namba 6 namba 6 Mohamed mm. Mameja Mameja 7 nyumba mm. Kaseja Kaseja namba 8 mm. namba 8 Joseph Katuba. Katuba. Mm. Marehemu pia. Tisa. Steven Nemes. Nemes. Kumi. Yaani na vizazi vya sasa hivi au wale wa muda wote. Wa muda wote. Yaani muda wote hadi mm. leo. Hadi mm. leo na kama una na nakuruhusu kuanza upya. Amesikinye. <laughs> Amesikinye. <laughs> Indo kumi bora yako. <laughs> kama Abili Mwando kaandika itakuwa vizuri sana. <laughs> Ebru dia namba moja Asmani mambo sasa namba mbili Omar Mahdi bin Jabir namba tatu Elias Michael namba nne Juma Ponda Mali namba tano Mimi <laughs> namba sita Mohamed Mameja saba Juma Kaseja nane 
Amiskini. Tisa. Steven Nemes. Kumi. Joseph Katuba. Kweli, 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 kweli. Kweli. Hapa kwenye nene na tano hapa eh. ndo mara kwanza ulijiweka mara ya pili umeweka fundamental. Kwa hiyo umejirudia kwamba. Umejirudia yeye. Kuna mali alikuwa kuna vitu alikuwa nakuzidi. Eh, sawa sawa. Sawa sawa. Sasa eh tuje tuje kwa sasa hivi. Makipa wa sasa na wa wakati wenu. Kuna 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 tofauti gani? Makipa wa sasa hivi. Mm. Ndio hawa sasa kina Bero wa Kolanja, kina Aishi Manula. Mm. Mm. Na wa wakati wenu nyinyi ndio naona wengi wame dominate kwenye mm. kumi bora ya magolkipa bora wa Mdaoti. Tofauti ya magolkipa wa zamani na wa sasa hivi. Naweza kusema kwamba zamani magolkipa wengi walikuwa wa vipaji. Mm. Wa vipaji alafu zamani hakukua na manini golkipa si kocha magolkipa nini hakuna ndio ndio umeona mm. yani zamani si hata hiyo timu ya taifa hakukua na nini hakukua eh katika vilabu yani mimi nimekuja ku ku, 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 ku nini ande kufundishwa mm. simba wakati na kwenda brazil sawa na muda na wenyewe unatupa mkono ili pazi sasa mm. tu tu tu, 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 tu kwa sasa hivi sasa hivi timu ya taifa ina ina golkipa ina makipa wake lakini kwa kigezo hicho cha kutajia mm kumi bora ya magolkipa wa, wa muda wote mm. tuambie we Tanzania wani wako ni nani kama unaitazama una ligi wa kipoto unawekeza ligi ukiumbiwa bwana wewe tuchague kipo wa timu ya taifa utamchagua nani ah uh, makipa sasa hivi e, makipa wote wanaokeza ligi unawaona waambie bwana pazi tuchague kipo wa timu ya taifa utamchagua nani awe kipa namba moja wa nchi Beno kakulanya. Beno kakulanya. Mm. Kuna mtu kapigia makofi mimi msikia kwa mbali anakosea. Sasa <laughs> haya wala. Imepita hiyo. Beno kakulanya ndo kipa wako namba moja. Imepita la tuba tunaona na na nyoshwa kibendela ambiwa muda mm. unantupa mkono. Father mm. ebu nyambie kwa sasa hivi uko uko watu unafani baada kuondoka Simba. Sasa hivi? Mm. Nipo kuna timu ya vijana nafundisha nini Tabata. Tabata. Eh timu ya vijana vipaji kuna nini vipaji magoli kipa Tabata. Aha. Mm. Basi tutakutembelea huko tunashukuru kwa mchango wako mzuri kabisa tumekuwa na kipindi kizuri. Kipindi tofauti na vilivyotangulia. Ndio ndio. Leo tumezungumza zaidi e, mpira si historia historia nataka tu tunakwenda hivi sasa tubadilike. Kipindi kilikuwa kizuri sana. Yes. Na mimi utamefurahi. Kikubwa ni hii kumi bora. Hii kumi bora hii eh. umeongea kitu kikubwa sana. Hichi kimechukuliwa. Wewe kabisa kimechukuliwa na kimechukuliwa sababu umeongea mtaalamu umetaja kumi bora ya magolkipa bora wa muda wote. Nimechukuliwa moja kwa moja. Nusu saa ya kwanza ya Sports AM ina, inafikia tamati namna hii. Ni zaidi ya nusu saa tena sio nusu saa. Nilikuwa naahidi pazi father goalkeeper wa Zamalek mataifa wa Tanzania, mmoja wa makipa waliokwenda kwenye fainali za AFCON ambazo Tanzania ilishiriki mwaka 1980, goalkeeper ambaye alishawahi kupata nafasi mpaka Ufaransa, watu waka, wakabana, amecheza Sudan, amecheza Afrika Kusini, amecheza na Indonesia, amecheza maeneo mengi sana. Ni goalkeeper mzuri, mimi nimemuona wakati wake na dakika. Kipa mzuri sana. Na kufikia hapa nasema tutakwenda mapumziko tukirejea tutaungana na wachambuzi wangu kwa ajili ya mapumziko ya Stadium Bingi Bay Naam tumerejea katika awamu ya pili ya Sports AM na baada ya kuachana na Idi Pazi Father katika awamu ya kwanza kwa haraka haraka basi ni kuhabarisha yalo yalo tufikia kwenye meza ya Sports AM tukaza na michuano ya kombe la shirikisho la soka Tanzania TFF al maarufu Azam Sports Federation Cup AFC Timu ya Azam inateremka uwanja wa Azam Complex ya Mazi leo kumenyana na timu ya Madini FC ya Arusha katika mfululizo wa mechi za hatua ya 64 bora kuanzia saa moja usiku. Na hiyo ni baada ya kushuhudia jana timu nyingine tatu za ligi kuu ya Tanzania bara zikondolewa kwenye michuano hiyo. Timu zilizoondolewa jana ni Mwadui FC ambayo ilifungwa tatu moja na Pani Afrika, Ndanda FC ambayo ilifungwa na Trust Camp kwa penalti tatu kwa mbili baada ya suluhu katika dakika 90 huko Mbao FC nao wakifungwa na Dar City kwa penalti nne mbili baada ya sare ya moja moja. Na timu hizo zinaungana na Tanzania Prison pamoja na Rugo Shooting ambazo zenyewe zilifungisha virago juzi katika michuano hiyo. Na waziri wa viwanda na biashara waziri wa viwanda biashara na uwekezaji Joseph Kakunda 
Anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mchezo wa Ligi ya Mabingwa wa Afrika kati ya wenyeji Simba na Nkana FC ya Zambia. Simba wanawalika Nkana leo wakitaji ushindi wa goli moja bila ili kukata tiketi kuingia hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa wa Afrika kufanya kufungwa mbili moja kwenye mchezo wa kwanza Jumapili iliyopita mjini Kitwe Zambia. Mara ya mwisho Tanzania kuingiza timu kwenye hatua ya makundi ya Liga ya Mabingwa wa Afrika iliyo mwaka 2003 na ni hao wekundu wa Msimbazi waliofikia mafanikio hayo. Na hiyo inakuja siku moja tu baada ya mtibu wa Shuga ya Morogoro kutolewa katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kufunga magoli mawili kwa moja na KCCA ya Uganda hivyo kutolewa kwa jumla magoli matano kwa moja kufuatia kuchapwa magoli matatu kwa bila kwenye mchezo wa kwanza juma Mosi iliyopita mjini Kampala Uganda Tumsikilize kidogo kocha wa makipa wa klabu ya Simba Muharami Mohamed Shilton akizungumza kuelekea mchezo huo dhidi ya Nkana John hii ya leo Shilton wachezaji wote wako vizuri kasoro mmoja tu ambaye ni Mohamed Ibrahim alipata matatizo siku mbili tatu za nyuma hapo katika mazoezi lakini wengine wote wako vizuri na jambo la pili tuna tunawaheshimu Nkana Red kwa sababu kwanza tumecheza nao katika first leg tumeona uzuri wao na wametufunga nyumbani kwao e, lakini match bado haijakwisha tunasema ile ilikuwa kipindi cha kwanza kwa hiyo sasa hivi tupo kwenye second leg ambayo inachezwa kesho na sisi tumejiu tumerudi tumeona matatizo ambayo yalitukwaza kule mpaka tukafungwa e, tumeandaa vizuri tumewatengeneza vijana vizuri e, na mimi kesho tutakwenda kupata ushindi katika mchezo wa kesho ambao ni, ni history kwa Simba kwa sababu kuna muda kidogo timu ya Simba haijapata nafasi ya kushiriki mashindano ya Champions League e, kwa mwaka huu ina maana ni mechi muhimu sana kwetu kumaliza mwaka tukiwa tumepata ushindi katika mchezo wa kesho ambao ni muhimu sana kwa klabu ya Simba Tuwaombe wapenzi washabiki na wanachama wa Simba pamoja na Tanzania kwa jumla waje kwa wingi katika uwanja wa taifa kesho kwa ajili ya kutupa hamasa. Kwa sababu mnafahamu mshabiki ni mchezaji wa namba 12. Wanapokuwa wengi sisi tunajua kabisa tuna deni kwao. Kwa waje kwa wengi wakiwa wamevaa nyekundu na nyeupe, itulaisishie kazi ya kuwatoa mkana Red Devils kesho. Na na kiungo mshambuliaji wa Tanzania Simon Epigod Msuva jana alisaidia timu yake ya Difa Hassan El Jadida kushinda moja bila dhidi ya Chabab Rif Hosseima katika mchezo wa ligi ya Morocco uwanja wa nyumbani wa Ahmed El Abdi mjini Al Jadida ushindi wa jana unaifanya Jadida afikishe pointi 18 baada ya kucheza mechi 12 sasa ikizidiwa pointi 5 na Vinara huda dika Sablanka wenye pointi 20 za mechi 10 sawa na Hasania Agari wanawafuatia pale katika nafasi ya pili. Na leo nahodha wa Tanzania Mbwana Ali Samata anatarajiwa kuiongoza klabu yake KRC Genk ya Ubelgiji katika mchezo wa Genk wa kwanza A dhidi ya AS Yupen ni uwanja wa Kehregi mjini Yupen kwanza saa mbili usiku mechi ambayo utaonyeshwa na Fox Sports 2 inaopatikana kwenye muziki cha Azam Television. Manchester United jana imeanza vyema zama mpya chini ya kocha wake wa muda Mnorwe Ole Gunnar Sosha baada ya kufukuzwa kwa Mreno Jose Mourinho kufuatia ushindi wa magoli matano kwa moja dhidi ya wenyeji Cardiff City kwenye uwanja dhidi ya wenyeji Cardiff kwenye uwanja wa Cardiff City katika mchezo wa ligi kuu ya England ushindi huo umeendokana mabao ya Marcus Rashford dakika ya tatu, Ander Herrera dakika ya na tisa, Anton Marshall dakika ya bena moja, na Jesse Lingard alifunga magoli dakika ya saba kwa penalti na dakika tisini wakati bao pekee la Cardiff lilifungwa na Victor Kamarasa kwa penalti dakika ya 38. Kwa ushindi huo Manchester United inafikisha pointi 29 baada ya kucheza mechi 18 ikipanda kutoka nafasi ya nane hadi ya sita kwenye msimamo wa ligi kuu ya England ikiwa inazidiwa pointi nane na Arsenal iliyo nafasi ya tano. Nao majirani zao Man City jana walipoteza mechi ya pili ya msimu wa kupiga magoli tatu kwa mawili na Crystal Palace uwanja wao wa nyumbani wa Etihad. Eh Arsenal nayo ilipata ushindi wa magoli matatu kwa moja dhidi ya Bale uwanja wa Emirates e, Pierre Emerick Aubameyang mwana soka bora wa zamani wa Afrika akifunga magoli mawili na lingine likifungwa na Mwafrika mwingine e, likifungwa na Mwafrika mwingine Alex Iwobi Chelsea ikapoteza mechi kwa kufunga goli moja bila uwanja wa Stamford Bridge bao pekee la Jami Vadi ilifunga moja bila na Leicester City. Na, na nchini Ufaransa bao pekee la Kylian Mbappe dakika ya 68 liliipa ushindi wa moja bila 
Paris Saint-Germain dhidi ya Nens katika mchezo wa ligi 1 uwanja wa Park pa, de Princesse mjini Paris. Eh, PSG inafikisha pointa bena saba baada ya ushindi wa jana ikiwa imecheza mechi 17 ikaendelea kuongoza ligi 1 ikifuatiana na Lille yenye pointi 34 za mechi 19 na Lyon pointi 32 za mechi 18 wakati Nens yenyewe inaubaki na, na pointi zake 20 za mechi 17 ni ya 14 kwenye ligi ya timu 20 ni wageukio wachambuzi wangu kwa ajili ya mijadala ile utufikia mezani hapa. Jamani habari zenu na kama ilivyo kawaida leo ninakuwa na Andrew Kinga mkono kutoka magazeti ya Mwananchi. Katika tini Anwar Mkama kutoka Mlimani Television na mwisho pale ni Amiri Mhando kutoka magazeti ya serikali ya Daily News habari leo na Sport leo. Amiri yupo kule kama Mbariri mkuu wa gazeti la Sport leo. Huyu pia ni katibu wa chama cha waandishi wa habari za mikoa Tanzania taswa na hali kadhalika ni mjumbe wa moja ya kamati za TFF ni mdau huyu kutoka shirikisho la soka la Tanzania TFF jamani niwakaribisha ni star nashukuru tulikuwa na ilipazi hapo katika awamu ya kwanza na moja kati ya mambo ambayo tulizungumza ni ilipazi alitajia kumi bora ya magolikipa wa muda wote hmm. e, naomba tuanzie hapo kwenye kumi bora ya magolikipa bora wa muda wote amiri nikumbushe list yake ni kalamu yangu iligoma kuandika kuna watu wa namba moja alisema mambo sasa mambo ehe namba 2 Omar Mahadi Omar Mahadi tatu Elias Maiko Elias Maiko ehe nne akamtaja Pondamali Pondamali tano ye mwenyewe Idipazi okay ah namba sita alimtaja Mohamed Mwameja Mwameja saba Juma Kaseja Kaseja nane Kinye Kinye tisa Katuba Katuba na kumi Steven Nemes. Nemes. Eh. Sio kama wenzangu na mtu labda nimemsahau nime, au nimemuongeza hapo anaweza wakanisaidia. Lakini niliweka kichwani kwa sababu hawa naam tuko vizuri. Eh. Tutu, <laughs> kuna, kuna watu nitaonea hapo kwa hapa bali za mambo sasa bali za samani. Za mambo sasa katusaidia mwenyewe. Mtaniwia radhi kinga mkono na <laughs> na Anwari. Niwahi kumuona hata Mariam Katuba hivi. Katuba mimi nimemuona katuba nimemuona eh? kabisa mm. we ulimuona kwenye mechi gani eh katuba nimemuona kiwa yanga e, katuba nimemuona kwa sana sana yanga mm. yanga mm. ambapo alifika kumalizia mtoto eh, lakini sigara pia hata simba, 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 simba pia alikuwa yupo alimchukua katuba mameja na mm. faza mwenyewe ilikuwa mm. timu imetimia wakati mm. kwa hiyo sisi kama sija mmemuona <laughs> katika hiyo list ajia mwezi mkajadili yani kusema tujadili kuhusu hii list katika hiyo list tutakuwa na waonea pazi nimemuona kapazi pazi nimemuona kinye kamuona katuba nimemuona kinye nimemuona kwenye kipindi hata kalikuwa watu kumi muona watu watatu eh hapana bado Muhammad Mohamed Muhammad 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 nimemuona Steven Nemes nimemuona watu wa kujadiliana nao haya mambo nadhani sio nyinyi ah lakini katika hiyo list karibu nusu ama muwaona eh alitajia uliwaona Muhammad Mohamed nimemuona Steven Nemes nimemuona Joseph Katuba nimemuona nimemuona Kaseja nimemuona na Idi pia pazi faza akiwa anamalizia eh eh na nusu ya watu nimemuona bado kama ulimuona anamalizia hatuwezi na Joseph Katuba wapo watu kujadili nao lakini nitaoneni ila tunasemaje kwa katika kusikia sikia kwenda usifa za magoli kipa tunasemaje kuhusu ile mimi kusema kweli katika hii list aliyoitaja faza mimi mwenyewe hata ningeamua kuitaja nisingecheza mbali kusema kweli ni list ambayo makipa wanaotajwa pengine nilikuwa nawasikia na nimewasoma kwa mfano mambo sasa nimemsikia nimehadithiwa kuna watu wengi wajatajwa kuna mtu alikuwa anaitwa Eh, alikuwa anaitwa kama hivyo amiskinya ameingia huko ameingia na mtu alikuwa anaitwa Rifat ya yuko Rifat Saidi eh, mtu ambaye ambaye kidogo nitaka niseme ambaye nimeshangaa faza ya mtaji lakini sio unajua ni watu kumi ume, ume, ume mbana katika watu kumi pengine ni Rifat ambaye ndio nilikuwa najiuliza ah, pengine mm. Rifat alikuwa na style katika hiyo orodha kwa sababu nakumbuka kipindi kile mm. na mdogo naangalia mpira makipa walikuwa wanashindana Rifat naye alikuwa hapo katika makipa ambao timu ya taifa mm. wale watatu bora wanaitwa mm. Rifat naye alikuwa hapo Eh. Kwa hiyo pingine nilikuwa nafikiri labda alikuwa kumina moja kwa faza huyo Rifat Said. Pingine. Eh. Kwangu mimi hapo <laughs> ningemwongezea alibushiri. Eh <laughs> mimi ambia alibushiri singemweka. Wewe <laughs> singemweka, mimi ningemweka. Mimi alibushiri singemweka. Ndio nafikiri kwa hiyo ni katika orodha za magoli kipa, eh. mimi ni singemweka alibushiri. Isipokuwa katika magoli kipa wa bora kuwahi kutokea naye yumo ila katika magoli kipa kumi alibushiri hawezi kuingia. Ah, Ningeongeza yani angekuwa 11 hmm? sio 10 11 Sijui yani first 11 yani yani, na, first yani katika magoli kipa ambapo ataja magoli kipa 10 hmm. ilipazi katumia weledi wa hali ya juu sana kutaja watu 
Kwa sababu ukizungumza watu ambao unaweza ukasema huyu kwa nini hajatajwa mimi mimi manyika. Mimi naweza na manyika mbona ayubo. Mm. Umeshanielewa? <coughs> manyika mimi naweza nikauliza kwa nini manyika ayubo? Sababu manyika historically goalkeeper ambaye amefanya kazi na timu ya taifa inakumbukwa. Mm. Eh? <laughs> mnasemaje? Unajua una, unajua mm. pazi mimi namkubali sana huyu. Yaani ametaja vitu ambavyo yaani uweze kupingana naye kwa namna yote. Ametaja watu ambao walifanya kazi timu ya taifa na kwenye club. Hakuna shaka katika hilo. Tanzania wani labda pia kwa hiyo. Labda na Tanzania wani hapo. Marembo Saukambi. Ah anasema pia ametaja na Tanzania wani hapo. Kwa kiea. Haya bwana. Jamani eh michuano ya Azam Fortification Cup ime ime imeendelea mm. jana lakini tuanze na mtibu wa shuga jana mtibu wametupwa nje kwa vipigo vya nje ndani eh aibu gani hii Anwari Mkama tunapigwa nje ndani bwana <coughs> ni, ni ni aibu kusema kweli labda tuanzie hapa kwa sababu Uganda wameendelea kuwa wababe katika soka letu na wamekuwa wakitufunga kwao wakitufunga Dar es Salaam yani wamekuwa wakichagua na sio tu klabu hapa kata timu za taifa sasa kisisi yao tunawakumbuka kwenye kombe la mapinduzi walichukua ubingwa na jana wamechukua eh, wameifunga mtibu muiondoa ukiangalia ni dhamu ya kimchezo ya KCC ilikuwa ya hali ya juu lakini ya mtibu haikuwa vizuri jana tuliongea eh, kulikuwa kuna mtibu alikuwa anahitaji utimamu sana wa akili na kocha Zubira alikasema goli kufunga goli ni si kitu cha kawaida lakini inabidi tuoneshe uwanjani wakashindwa kwa sababu KCC kutu kupata goli la mapema kuwafunga mtibu ile ndio lilowavuruga kabisa mtibu japo kihimbo alijitahidi kurudisha lakini bado ukiangalia eh, ndio mtibu alikosa nidhamu katikati pale kina kasa ni Ponela Shaban Nditi ukienda mbele pia Kibaya walikuwa na pia wanapata nafasi wazitumii lakini kesi sio ukiangalia walikuwa anacheza vizuri sana wanapanga mashambulizi wanajua wanalinda goli lao kwa hiyo kusema kweli na adhani mtibu ukiangalia kwa viwango kesi sio walikuwa kiwango cha hali ya juu cha juu zaidi kuliko mtibu Asante na mkama Amiri Mbando kocha wa Yanga Mwinyi Zaida na msemo wake anakuambia kama uwezi wina usipigwe mtibu alisema ata kupata sare nyumbani Pinsberry yani ukiangalia huwa nilikuwa na, kwenye mechi ile ya fainali ya kombe hili la ya la shirikisho kati ya Raja Casablanca na AS Vita ukiangalia vile viwango vya fainali ile halafu mkawa naiangalia mtibwa yetu kwamba nao labda siku moja watafikia hatua ile unaona ni kuna utofauti mkubwa sana hmm. tangu mtibwa na wanaanza mashindano kwa ujumla ukiwaangalia ni kwamba hawakujiandaa kushindana wamepata nafasi ya kuwakilisha nchi kwa ingekuwa labda ni timu ni ndio mara ya kwanza tungeweza kusema labda mtibwa yaani unaweza ukawalaumu lakini mtibwa sio wageni wa mashindano ya kimataifa wanajua mashindano ya kimataifa yanakuwaje lakini aina ya timu waliokuwa nayo haikuwa ya kushindana walikuwa na timu ya kawaida sana na tunaposema timu ya kushindana sio lazima uwe na wachezaji wa kimataifa maana mtu mtu unaweza kufikiri labda lazima uwe na wachezaji kutoka nje lakini hata hawa kwako wewe uwezo wao uko namna gani kwa hiyo mtibwa wametolewa wame katika kwa matokeo ya aibu tunasema kwa sababu hawakujipanga walikuwa na timu ambayo ni ya kawaida sana sio yenye kushindana kwa sababu hata maandalizi yao kiwaangalia hawakucheza mechi ya kirafiki ya kimataifa yoyote kuelekea kwenye kupambana na wao KCCA kwa hiyo wenyewe tayari walishakuwa wame ni kama ile kwamba wao wameitafsiri ya pili kwa maana kwamba tunaenda kushiriki Simba walicheza kabla mechi leo Simba alicheza na wa Malawi kabla mechi ya KCC. Eh walicheza na Wamalawi. Simba kabla mechi yao hiyo walicheza na Wamalawi. Lakini hata mechi yao ya kwanza ambao wamecheza mtibwa na wale wale wa Shirisheri sio Mulisha. Mm. Yaani unaiona utofauti sio mkubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi nasema pengine <laughs> tunanywa kati sasa labda wa kuji, wa kujipanga kwa timu kama hizi kwamba michuano ya kimataifa sio sio lele mama. Kama huko unafungwa na Alliance na nani basi utengeneze timu ambayo kweli inaenda kushindana. Asante sana Abeni Mhando. Eh Andrew Kinga mkono mtibwa yangushwa na nini? kwa haraka haraka. Mtibwa imeangushwa kama wenzangu walivyotangulia kusema kwamba Mtibwa haikuwa na mpango sahihi uwanjani. Mtibwa alicheza kama kikundi cha watu ambacho kimejikusanya kimeenda kuicheza tu kwa sababu ukiwaangalia vijana niliangalia mechi yote ni kuchogundua kwamba KCCA walikuwa wame, 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 walikuwa wameshinda goli tatu nyumbani hmm. wakaja hapa akawa hataki kuwafunga Mtibwa. KCCA hmm. hawakutaka kuwafunga Mtibwa ndio goli moja waliofunga ili kuweka mambo sana hata alipokuwa sale uliona kesi yao kwa yani hawataki kufanya chochote lakini ile goli la, la pili alionyesha tu kwamba mnangoja tuwafundishe jinsi ya msio mnashambulia bila taarifa mtibo alikuwa akienda mbele wanaenda wote 
yani hata ule mtu wa mwisho anayemaki hamna mtu anayemaki mwisho kwa hiyo ukiona mtibwa hawakujiandaa na kesi si mimi nimependa nime kesi kitu kimoja ina watoto wadogo sana sawa asante sana Andrew kwa mkono na ninaanzia kwako hapo hatua ya 30 ya 62 64 bora ya, ya Azam Sport Foundation Cup imeendelea kutoa matokeo ya kustaajabisha timu tano za ligi kuu tayari zimesha tupwa nje ya michuano hii eh hebu tuambie sasa leo kigogo cha kwanza Azam FC wanaingia wana, wana kwenye wana kwenye hatua hii tutarajie nini Azam FC kidogo vigogo nchini Simba Yanga na na Azam la kigogo cha kwanza ndio kinaanza leo Azam tarajie nini cha mazi bana ikiwa ah. TI timu tano za ligi kuu zimesha fikelewa mbali <laughs> ah, najua Hans Prime ana, anakuja na lengo anajua kuna, kuna ubingwa wa ligi kuu ili ushiriki mashindano ya kimataifa au kombe la FA <coughs> kwa hiyo najua leo ataingiza ataingiza timu yake kamili anachohitaji ni matokeo kwa sababu ili kutimiza lengo lake la kumwakani <coughs> acheze Confederation Cup au Champions mm. League. Sawa sawa. Mm. Anwani Mkama kutolewa no. kwa madui ndanda ambao Tanzania Prison na Ruvu mm. kuna maanisha nini kwenye michano hii msimu huu? Mapema sana kutimu za ligi kuu tano nyingi mm. sana. Mm. Kinachomaanisha ni kwamba unajua hizi eh, timu ndogo pia nazo zimeanza kushtuka kwamba tunaweza tukapata nafasi. Kuchukua ubingwa kwa Mtibwa eh, kulitoa tafsiri ya kwamba hili kombe si la Simba, Yanga au Azam ni kwamba timu yote inaweza kachukua. Japo mtibu si timu ndogo, lakini pia kuliamsha kumeamsha hali kwamba hata klabu nyingine zaweza zikafanya vizuri. Lakini pia hizi hii hi, hi, michuano inawatoa wachezaji wengine ambao hatuwaoni wa ligi daraja la kwanza naenda ligi kuu. Pia hata na hata makocha. Ukiangalia okay, kama kwa mfano la familia walivyocheza, kocha amejiuza eh, la familia. Yaani watu wanajiuza. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba timu za ligi kuu zijipange na hata Azam, Simba na Yanga inabidi zijipange sana katika michuano hii. Kwa hiyo ushindani unazidi kuongezeka na hii ndio ladha ambayo tunataka tuione tupate timu mpya katika michuano kimataifa. Abiri mando vigogo kama msema maki ndo ndo vigogo wenyewe maki kuna vigogo vikubwa na vigogo vidogo timu tim za ligi kwa kama kama mwadui ndana zinakwama lakini first league za wanakoa wanatoboa afu ugenini hii unaionaje league za wanakoa wanashinda mko kwa ntanga afu kuna watu wamekwama wa ligi kuu ah unajua bin spade kwa ngumi naona tofauti sana kuna kati ya timu za ligi kuu na timu za yani viwango huwa havitofautiani sana hmm. lakini kimsingi kama ambavyo wametangulia kusema wenzangu hizi timu zetu ambazo huwa mara nyingi zinakamia zinapocheza na timu vigogo lakini mm. zinapokutana na wenzao wa, wa kiwango chao huwa wanakuwa wanacheza katika msingi wa kawaida kabisa na matokeo yake ndo yanakuwa kama kama, kama hayo na, na shukuru sana na udi kwako Emlock nga mkono e, Simba Sports Club leo anateremka uwanja wa Taifa Dar es Salaam kumenyana nkana FC katika mchezo wa maudiano hatua ya mwisho ya mchujo kuenda kuingia ligi mapingu wa Afrika wanahitaji ushindi wa goli moja bila Endu ni ushindi mwembamba unatafutwa leo ni mwepesi huu kwa jinsi mkana ni vuona anacheza na na ile falsafa ya mwalimu wa Simba yeye siku zote anaamua kushambulia na mkana nao anapenda kushambulia mm. kwa hiyo mechi itakuwa wazi mm. Simba haitakuwa mechi rahisi kama wanavyo watu wengi wanavodhani goli ile moja tunasema tusahau goli moja hii mechi inaanza upe bila bila au Simba waende kama wamefungwa mbili bila ili kama kweli wanataka goli moja wajilinde waji vizuri lakini wa, vile washambulie vizuri kwa hiyo mambo hayo mawili yote tunakiwafanya kwa wakati mmoja asante kutakuwa kuna muujiza bwanjani asante endo adwani mkama amemsikia yeah. endo anasema mm, mm. anasema namna mechi ngumu unaona ugumu uko wapi kwenye mchezo wa leo ugumu uko kwa sababu kuangalia nkana wanacheza mpira ambao ni wakasi sana wana wachezaji wepesi kina kampamba wote wawili wale Kevin na Ronald eh, walia lakini pia eh, Simba wenyewe ukiangalia hata safu yao ya ulinzi sio safu ambayo yenye yenye mabeki wenye kasi ya kukabiliana na washambuliaji wa Nkana. Kwa hiyo kitu ambacho nakiona hivi sasa game plan ya Patrick Usemi si inabidi aangalie namna kuilinda backline yake lakini pia e, Chama e, na Kagere pamoja na Okwi inabidi wachangamke wapate kila kila wanapopata nafasi waweze kuzitumia. Ndio mechi ambayo naiona kwa sababu hii mechi ni ya mahesabu zaidi na ya kiufundi zaidi uwanjani. E, Ndugumu napoona hapo. Asante sana Anwarim Kama. Amiri ushindi mwembamba wa nkana kule kwite si ndo kitwe si ndo kielezo cha ubora wa simba mm hapana binsberi labda kuna kitu ni kwambie ni kwa nafuatilia kuangalia rekodi ya nkana wanapocheza kwenye uwanja wao pale wa kitwe huwa wanapata tabu sana kupata ushindi kwenye uwanja wao ule lakini wakienda kwenye mfano uwanja mkubwa mzuri kama ule wa levi mwanawasa huwa wanapata ushindi mzuri sana kwa hiyo pengine wakati mwingine yaani uwanja unapokuwa mzuri basi unakuwa ni mzuri kwa kila timu 
na hiyo inaweza ikawa advantage yao leo kwenye uwanja wa taifa lakini use uwanja wa walevi mwana wa Saudi ni uwanja ambao ni uwanja mzuri uwanja wetu wa taifa ni moja kati ya uwanja mzuri ni uwanja ambao babano alipigwa nne nisikilize ni uwanja ambao ni mzuri ni uwanja ambao yango alipigwa tano acha kulinganisha vitu hivyo nasema ni uwanja ambao ni mzuri <laughs> kwa hiyo ukiwaangalia pia nkana wana yani sio wageni wa kucheza mechi za ugenini kama ambavyo wapo Simba mechi yao kwanza walivotoa wale wa Msumbiji kwa walishinda goli moja alafu ugenini wakashinda mbili moja kwa hivyo mashabiki wa sikina tunatakiwa kufanyika leo Simba kama wenzangu wametangulia kusema kwanza watu wacheze kwa nidhamu ya hali ya juu kwa maana ya kutafuta huo ushindi lakini pia waeni wahakishe kila nafasi wanaoipata waitumie lakini pia wasifanye makosa kuna makosa ambayo wanafanya ila kingine mashabiki wa Simba kuna kauli mbio ambayo inazungumzwa ina, ina, ina sasa hivi ya kufa na kupona ingawa Kiswahili kidogo haijakaa sawa inatakiwa iwe kufa au kupona ama wanasema kufa kupona sasa hiyo mm. ya kufa kupona binzuberi lazima mashabiki wajue au wachezaji wa Simba sasa waone kweli pale uwanjani kuna mchezaji wa mbili. yani hiyo ni advantage yao ya kwanza kwa mm. maana mashabiki waende wakashangilie timu yao sio kushangilia matukio yani waanzie tangu wachezaji wanaingia waone kwamba wachezaji wanapata nguvu na wale nkana wajione kwamba wapo ugenini. Tuna tatizo la mashabiki wetu kwenye mechi za nyumbani tunashangilia matukio. Au ukifanya tukio fulani ukafanya hivi na ubaya zaidi ukifungwa goli la mapema unakuwa unapotea uwanjani. Na wale lazima... wengine na wale wengine wanawaambiaje? Wa wapi? Wale wanapokea wageni. <laughs> wote ni Watanzania sasa leo wote tuchirikiane kwa maana kwamba mwakilishi wetu ni mmoja tuungane kwa hakika kwamba Asante sana Amiri Mbano katika nafasi ya Haji Manara. Sasa <laughs> endo kinga mkono <laughs> kiufundi kocha Patrick Osems anahitaji kutumia mfumo wa aina gani leo kuhakikisha kwamba kinachotafutwa kinapatikana. I mean mwalimu yeye ni muumini wa 3 3 anacheza 3 pale katikati anacheza tu, tu mm. anacheza tena mbele ana three nyingine. Mm. Kwa hiyo nadhani ataendelea nayo. Na na so, unaona ndio mfumo mwafaka kwa mahitaji ya leo. Kwa sababu tunataka matokeo. Tuna tuhitaji kukaa nyumbani. Hatahitaji kukaa sana nyuma. Tunataka mm -hmm. tushambulie tupate matokeo. Asante sana. Umezungumza kwa kifupi na kitala. Mm -hmm. Anwari Mkama mm -hmm. na unadhani katika mfumo huo mm -hmm. eh ambao we ume, umechangia kumshauri kum, 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 umechangia kumshauri nani kinga mkono ni wachezaji wa aina gani wanafaa kutumika katika huo mfumo kikosi kilichoanza ama kilichocheza kitwe nadhani mm. ni kile kile kita mimi binafsi nakiona kinafaa tukumbushe eh, kikosi eh, nakumbuka utanikumbusha pia na wenzangu lakini mlinda mlango alikuwa kama tunafahamu Aisha Manula mm -hmm. eh, kulia alicheza eh, alicheza jian eh, kushoto eh, akacheza shabalala uh, katikati pale akacheza mnyoni pamoja na uh, wawa lakini pale midfield alicheza uh, kotei pamoja na mkude mm. e, na mbele pale alikuwepo chama akawepo uh, kagere akawepo okwi lakini pia akawepo john john boko adebayo kwa hiyo ukiangalia kikosi bado na kiona kile kile, kile. sio ni mchezaji ambaye anaweza akaingia pale akaleta mabadiliko lakini ilikuwa ni kikosi imara tatizo lilikuwa ni kwamba simba hawakuwa heshimu nkana E, walisahau kwamba nkana wana chama kama saba. Yaani yule chama nkana wanao wengi sana. Kwa hiyo tatizo lilikuwa hilo. Kwa hiyo leo inabidi waingie waheshimu nkana wakati huo wakitafuta matokeo. Kwa sababu hii ni klabu kubwa. Hawa ndo walicheza finali ya mwaka 1990 kwenye records za CAF. Hawa na records nzuri kuliko Simba, hawa nkana range, hawa nkana. Kwa hiyo lazima kikosi kama nilivyosema mfumo ndio huo waliosema nini hapa Andrew lakini lazima kocha waambie wawaheshimu waonekana wacheze kwa nidhamu ya hali ya juu timamu uwepo kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya tisini. watu wengi wameinyoshea kidole safi ya ulinzi tulikuwa na pazi akasema mabeki walikuwa wanakatika lakini wengine wanasema ah goalkeeper anafungwa kwa urahisi kwa akipa walionao simba bado Aishi ndio kipa ambaye anastahili. Na safi ya ulinzi, safi ya ulinzi. Uwezo kafanya kitu. Safi ya ulinzi ina tatizo nafikiri tumemwangalia pale kabla ya nani Shilton anasema kwamba wamewelekeza namna gani ya kufanya. Kwa sababu ukiwaangalia kwangu mimi pengine kuna mtu kama Juko Murshid, mtu ambaye ana uzoefu wa mechi za kimataifa, ana uzoefu wa wa wa, 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 wa kiasi kikubwa kiacha matatizo yake madogo ambayo Simba nafikiri ni ya kinidhamu zaidi ndio kwa sababu huwa hawamjumuishi kwenye timu lakini kwangu mimi namuona kama ni mtu muhimu kwenye safu kati ya yani wanaweza wakafanya bali mmoja wapo kati ya Amin Erasto akaja kucheza kulia alafu yeye aka akakaa pale akasaidiana na wao kwangu mimi naiona kama ni kitu kizuri lakini pia 
aliyohitaji orodha na mimi orodha ya wachakao cheza hapa hapo anavyoifikiria nani Anwar kwangu mimi nilikuwa namuona mtu kama Haruna mm. kwa aina ya kutafuta ushindi nimemuona mechi ya mwisho alivyocheza anaweza akaanza sio kucheza dakika zote lakini anaweza akaanza akaisaidia timu kwa sababu Simba uchezaji wa, mk, wa Mkude na Kotei hautofautiani sana kinachotofautiana ni kwamba Mkude na mimi Kotei huwa anakaba vizuri yani mtu ambaye ingawa hana mvuto sana kwa hafanyi vitu vile vizuri mashabiki wanavyovitaka pengine lakini mchezaji ambaye kwangu mimi namuona anacheza vizuri akikaa kwenye namba sita kwa mfano akicheza kiungo ya ukabaji kwa hiyo kwa sababu watu wanatafuta ushindi sijui kocha atana nini vipi lakini kwa namuona kama Haruna angeweza kuanza kwa hiyo akaisaidia timu kutafuta maana sio goli moja kutafuta ushindi kwa sababu anaweza mkatafuta goli moja baadaye mkajikuta imekuwa ngumu mpaka kipindi cha pili amjalipata mechi na geuka kichuya ni watu wa kuingia lakini kwenye kuanza msioni kama kwangu mimi lakini zana kolibali ana kibali bado <laughs> Alicheza mechi ya ligi sasa kibali vipi? Mechi ya kafu inakuwa ngumu na mbani. Jina lake alijana. Jina lake alikwenda kafu. Labda kama watafungua kufunga fafanua. Kama kama hana kibali hata ligi ya nyumbani akupasa kucheza. Anapaswa kucheza. Lakini kimataifa ile ufafanua tatizo lake ni nini? Usajili wake kimataifa. Kama jasajili jina lake alikwenda hapo sana. Na kusema hana kibali watu watafeka barua kama ati sana. Wasi walichinda wale. <laughs> na sasa tuseme kwa pamoja mm. Mungu ibariki Tanzania mm. Mungu ibariki Simba no. tunahitaji nafasi mm. tunahitaji kwenda hatua ya makundi mm. na, kama nisbeli nitaka niseme tena Simba wajue tena baada ya baada ya miaka 15 mimi kwangu mimi naiona ndio mechi yani mechi ambayo ina ina inaamua mustakabali wa wa, wa, wa nchi Mungu anatusaidia tutapenda hiyo kama nchi Mungu mm. anatusaidia Mungu ibariki nchi yetu Mungu ibariki Simba amin tunatoka hapo tunakwenda naudi tena nyumbani hapa mm. ndio mpira wetu wiki hii kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi maarufu kama kamati ya masasa bina mbili imetoa adhabu mbali mbali kwa wachezaji ambao waliingia kwenye mitego ya utovu wa nidhamu e, ama uvunjaji wa kanuni za mchezo miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni zile wachezaji Hassan Dilungo wa Simba na Job Ibrahim Walipuli Amiri Mhando Mzungumzaji wa Busia alikuwa nani Amiri Mhando? Sasa hivi nidhamu ya nani endo tunga mkono na kuja kwako. Tukio la Novemba 23 na kuja kutolewa adhabu katikati ya Desemba. Nadhani maana ya masaa 72 imeshaanza kupotea. Kwa sababu kama saa 72 maana ni siku ndani ya siku. Sahau kuhusu saa 72 tunacheza ligi. Na muda wote huu. Mechi mtu ashacheza hata mechi tatu kwa kwa jinsi ligi ilivyo. Kwa hiyo nadhani ile adhabu inakuwa haina 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 maana sana kwa kwa mchezaji au timu yenyewe kwa sababu ukifanya kosa leo unatakiwa uzibiwe kesho ili uone uchungu wa kile kitu ulichokifanya zaidi zaidi unakuja kutengeneza unaonekana kama vile una, unafanya unataka kuwahujumu watu kwa sababu unaona sisi mazingira si gani unatengeneza adhabu za kutaka kunihujumu mimi na mechi lakini kama adhabu ikitolewa kwa wakati waje umefanya kosa leo unaadhibiwa leo adhabu unamaliza kwa hiyo nadhani TFF na kamati yake sasa bina mbili inatakiwa iwe na ina act pale pale inapotokea tatizo Tazuri limetokea inafanya uamuzi. Wanakutana kweli wanafanya uamuzi. Kwa sababu ile tukio ni tukio la la kitototo fulani hivi japokuwa atuamini kwenye ushirikina lakini kufanyika kitendo zaidi ya wale wachezaji kugoma goma kutoka. Kwa hiyo kilikuwa kimeonekana wazi akijaficha. Asante sana ndio kinga mkono. Hmm. Anwar Mkama, tatizo yeah. tatizo tatizo ni nini bali hmm. bodi ya ligi? Ni muda, nafasi au nini? Wewe ni kwamba kuchelewa huku kwa sababu hmm. hawana muda, hmm. hawana nafasi au nini labda posho wana nini binafsi mimi naona kama ni umakini tu na mm. swala lazima la kujitambua na kuelewa kwa sababu kitu kipo wazi ushahidi upo ingekuwa labda zamani wakati ule mipira ya yaoneshwi katika <coughs> television ama runinga zetu ingekuwa tatizo lakini sasa hivi Azam wanaonyesha na tunaona vizuri tukio lilionekana wazi unajua unaposema sasa hivi ile tukio kuna watazamaji hata wakumbuki yani wameshasahau No, na kwa hiyo adhabu zinatolewa kuwa kuwaelimisha wale ambao walifanya kosa lakini pia hata kuwakumbusha wengine ile kosa waliofanya kwamba lisirudie tena. Kwa hiyo mimi nadhani umakini tu ambao upo katika hizo kamati zetu. Asante sana. Abiri Mado na Joe ni mjumbe wa moja wa kamati za TFF. Lakini hebu nisaidie ile moja kwa kwa maana slot master ya soka Tanzania. Hizi hizi adhabu za malaki ya, ya fine ya malaki ya fedha ligi ambayo haina mdhamini. Hizi vipi hizi Amiri? Ligi haina udhamini bado na mchezaji mchezaji faini laki tano labda binisbeli kila kitu kinachofanyika huwa kinaendeshwa kwa mujibu wa kanuni na mnapoingia katika mashindano yoyote lazima huwa mnaweka kanuni 
kwamba kanuni zitakuwa hivi lakini kanuni si zinaenda na mazingira halisi Nis, kanuni hizi zilitwe zilitungwa wakati ule kuna udhamini wa wa, wa, wa wa kutosha wa ligi kuu sasa hivi kabla ya kuanza ligi huwa klabu zote zinapitia kanuni sawa namna kubaliana na, 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 na hadi ligi inaanza watu hawakujua kama kutokuwa na mzamini wa, wa ligi sasa kwa sababu klabu zimekubaliana na kanuni wenyewe wamekubaliana na kanuni asante sana asante bili bando na no, naomba maoni yako yanwali mm. mkama yeah. katika hili hizi mm. fine za malaki ya fedha alafu ligi haina udhamini Uh, Unajua una, una, kila kitu maandishi binzuberi. Yaani hakuna eh, kitu ambacho tunaweza tukaamua. Kwa sababu tukiamua hivi tutaanza kuangalia kwa sababu binzuberi amevaa tai, amevaa koti zuri, tumfa. Lakini kila kitu kinaenda katika maandishi. Kwa hiyo maandishi eh, sawa. Wakati tunaanza ligi, mm. wewe unijua kama tutakuwa na udhamini kwenye ligi. Sasa lazima turudi chini tuwakae chini tuamue jamani tuna wadhamini kwa kama hivi sasa hizi faini zetu labda ziwe hivi ziwe hivi lakini kwa sasa hivi hamna namna uwezi kuona unaje una unawatoza una klabu mafaini haya makubwa ligi haina udhamini ligi ni mzigo ni kwa sababu tulikubaliana faini lazima ibaki kwa nini klabu zina wajibu wa kuwafundisha nizamu wachezaji wake makocha wao ili kwa nini unaitafuta adhabu ya kijinga kama ile wewe ungetoka ungepungukiwa nini kama mwenyewe umetengeneza adhabu ya kijinga una hastahili kupewa hiyo adhabu. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. E, muda ni mdogo kitu tutaidi kwenda kwa haraka haraka. E, kocha kocha mwenye mwenye zaira ameweka rekodi amevunja rekodi ya msimu wa 2014 na 2016 ya mechi 15 bila kufungwa kwa kufikisha mechi 17 bila kufungwa kwa kwa Yanga. E, nataka kusikia kutoka kwenu juu juu ya hili. Amini nadhani wewe ni mtu mwafaka kuongea kama hujapasia. Yaani tusemeje sasa labda mwenye zaera kuweka rekodi hii katika yanga hii. Nafikiri kama ni mwanzo tulivyokuwa tunakwenda kwenye hii ligi ni kwamba jamaa ameonyesha kwamba yeye ana uwezo. Yaani hata yule mtu ambaye amempoint jamaa kuna kocha kule hasa hivi atakuwa akifua mbele pale klabu anasema ameona PDG ndamu. Eh bana kweli yani anaonekana kweli. Kwa hiyo ni kocha ambaye na ni fundisho kwa watu wengine kuwa na kwamba wanapotaka kutafuta makocha kweli ulete ambao wanaweza kukaisaidia kwa sababu wakaisaidia klabu na hiyo sio kwa yanga tu hiyo pia ni kocha msaidizi wa timu ya taifa kwa sio kocha mbabaishaji unajua kuna watu tu wanatafuta kule ili mradi ni kocha fulani ambaye ana uwezo wake asante amini mhadi anwa ni mkama yametimia Jose Mourinho amefukuzwa Manchester United na Norway ole Gunnar Solskjaer kujua klabu ndio kocha mpya wa timu haya ni maamuzi sahihi japokuwa kaanza na ushindi wa tano moja na hakuna kocha mpya aliyazaga vibaya pale lakini haya ni maamuzi sahihi kumuondoa Mourinho yalikuwa ni maamuzi sahihi kwa sababu Mourinho alishaonekana kwamba anagombana na baadhi ya wachezaji kuna timu ambayo ikiongozwa na Paul Pogba lakini huyu ni, ni, ni mshindi wa mataji katika miaka mia ameshinda kombe la ligi ameshinda ngao ameshinda Europa ligi huyu ni kocha kufukuza kweli unajua kila zama zina wakati wake binzuberi na hizi zama za Mourinho zimepotea Asin Wenger tumempoteza hayupo tena katika mfumo wa mpira sa Alex Ferguson hivyo hivyo na wakati wa Mourinho kuondoka katika mfumo wa mpira wa mpira wa ligi kwa Uingereza pia eh, katika hizi club kubwa unaonekana unaenda kupotea hivi sasa kwa hiyo zama za kwake zimempita naona mm. E, Andrew Mourinho alikuwa analalamikia aina wakezaji ya Ronaldo Kosini kwamba si wakezaji wa kushinda nema taji alikuwa anaomba apee budget ya kusajili Sa, an, anafukuzwa kufukuzwa ndo jibu au kupewa ilikuwa ni kupewa mzigo wa sajili kwa sababu ilikuwa kwa stage ilofikia Mourinho alikuwa amepewa wachezaji kwanza ndo kocha ambaye ameweka rekodi ya kusajili wachezaji wengi sana ametumia fedha nyingi sana za Manchester kusajili na wachezaji wote akija pale wanakufa wanaonekana wanashindwa kwa hiyo mwenyewe alipoteza uongozi kwenye kwenye timu yake akuwa akaanza kugawa wachezaji. Kwa hiyo nadhani ndio tatizo lilipokuja hapo ndio maana uongozi kwa kuwe kwa kuwe push hili, hili la wachezaji hata magwiji wa klabu walikuwa na wanalamikia wachezaji wakati mwingine unasajili mtu wala expectation yake zinakuwa tofauti. Hata magwiji wa klabu nakumbuka walikuwa na wananyoshia vidole wachezaji. Wanaweza kuwanyoshia vidole lakini we kocha ndio ulisema wajua Ulaya tofauti na kwetu sisi tukisema hata kiongozi fulani kamleta lakini Ulaya wewe mwenyewe ndio unasema nileteni fulani. Asante sana. Abiri Mando, Ferguson alijiliwa mwaka 1986 akashinda zaji lake la kwanza msimu wa 1991 lakini Mourinho ameshinda mataji na bado anaonekana hafai tu. A, unajua mambo amezungumza anwali mambo yanakwenda kwa zama na zama zinakwenda kwa zamu. Kwa hiyo zamu yake imekuwa imekwenda kwa wakati ingawa ni moja kati ya makocha wenye rekodi nzuri sana. Na mi nafikiri Manchester ilikuwa mwanzoni kabisa wakati hali ilivyoanza kuwa mbaya ilikuwa wakati wake wa kumuondoa. Lakini wakamvumilia, waka nani muda, wakavuta muda mwishoni, wameshindwa. Kwa nafika wakati sasa mnalazimika kufanya mabadiliko kwa sababu lazima mfanye mabadiliko. 
Sawa sawa. Anwani naudi no. kwako. Mm. Eh David Moyes, Ryan Giggs, Luis Van Gaal na na Mourinho. Mm. Wote wali, wali, walifika pale kwa kwa, kwa matumaini makubwa sana no. no. wameshindwa. Mm. Sosha ndio kaanza na ushindi mm. wa tano moja wakishindwa jana lakini kashinda dhidi ya timu gani na je makocha watangulia na wenyewe walianza tu vizuri ni, 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 ni vipi tuamini sosha ataweza japo kwa huo muda mfupi sosha kusema kweli kuweza kwake ni ngumu sana mimi kwa mfano ninampa asilimia 30 tu wanyao namuita baby face lakini ninachokiona sosha endapo anaweza akawashirikisha ile class of 92 yani darasa la 92 waliofuzu timu ya chipkizi kina scores akashirikiana nao vizuri na akaunda umoja wa wachezaji ambao kidogo jana nimeuona Pogba na anafuraya na mwekea Lingard labda anaweza akafanikiwa lakini bado sosha sio kocha wa muda mrefu wa Manchester Manchester wanahitaji kocha kama Pochettino asante sana bwana mimi nafikiri sina la ziada niende na muda niende na program swala la mwisho ambao kwa mbili mando hii ya yanga kucheza bakuli natembea hadi lini na sports yenu ina, 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 inafikia tama namna hii leo Desemba 23 mwaka 2018 katika wami ya kwanza nilikuwa na goalkeeper Gwiji Tanzania ili pazi fadha na wami ya pili nikamilika na jopo la wachambuzi wangu Endo Kinga mkono ambaye ni kama naitwa Mahmoud bin Zubeli kufikia hapa sina zaida nikwambie tu kwamba mwisho wa sports ni mwanzo wa kile kingine hapa Azam Sports 2 kwa leo